जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उनका आंसर बना बनाकर कैसे लिखे इंग्लिश में कैसे लास्ट मोमेंट्स में घसीटे मारने की जगह कुछ नंबर हासिल कर लिए जाएं दोस्तों आज इन्हीं सब बातों का मैं जवाब आपको देने वाला हूं वो भी कुछ शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे आप इंग्लिश में अपना आंसर बनाकर लिख सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड तक जरूर देखना और देखना लास्ट मोमेंट में आपके फिर कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे दोस्तों हमें इंग्लिश में आंसर करने की जरूरत सिर्फ दो कंडीशन में पड़ती है एक तो जब हमें इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन करना होता है लेटर राइटिंग करना होता है या फिर हम कोई रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए कह दिया जाता है या फिर ऐसे या पैराग्राफ लिखने के लिए आता है इस तरह का सवाल होता है तो उसमें हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होती तो हम सोचते हैं बना बना कर लिखते दूसरी हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं चैप्टर्स के किसी भी चैप्टर के चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स हो कोई सोशल साइंस या फिर पोलिटिकल साइंस का पेपर दे रो तो उसमें क्वेश्चन पूछ ले जाता है और इंग्लिश में हम नहीं बना पाते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है अब चलो तरीका बताता हूं दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माइंड में रख लोगे आंसर सही लिख के आ जाओगे मार्क्स मिल जाएंगे करना क्या है आपने आपने एक छोटा सा काम करना है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या जो भी आपका टॉपिक है जिसका आपको आंसर करना है उसमें ना आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है वो टेंस कौन सा है वो कौन से टेंस में पूछा गया है क्योंकि अब जो आपका आंसर होगा ना वो भी सेम टेंस में होगा क्या कहा मैंने मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका क्वेश्चन पास टेंस का है तो आपका आंसर भी पास टेंस का होगा अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा गया तो आपको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में देना होगा कैसे अभी आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन लूंगा आपके सामने और उनके आंसर बना बना के आपसे लिखवाऊंगा सो डोंट वरी अबाउट इट ओके और दूसरी चीज क्या देखनी है आपको दूसरी चीज आपको यह देखनी है टेंस समझ गए ना कौन से टेंस में आंसर करना है अब आपके दिमाग में ना की पॉइंट दौड़ने दौड़ने चाहिए अपनी ही लैंग्वेज में हिंदी में सोच लो अपनी ही लैंग्वेज में सोचो कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता जिसका आंसर आपको नहीं आता उसके बारे में जितनी जानकारी है जितना आपको आइडिया है वो तीन चार पॉइंट अपने माइंड में घुमा लो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना है कोरोना के ऊपर कुछ आया है आपको कुछ समझ नहीं आता इतना तो समझ में आता कोरोना एक बीमारी है समझ में आ गया कोरोना से क्या बोलते लोग मर गए थे ना हाँ अस्पताल भर गए थे ना हाँ भर गए थे कोरोना की फिर डोज लगी थी ना वैक्सीन लगी थी ना हाँ वैक्सीन वैक्सीन का जो पूरा एक ये चला था पूरा कैंपेन चला था चला था ना हाँ बिल्कुल चला था कोरोना के बाद क्या हुआ लोग जॉब चली गई थी ना हाँ चली गई थी ऑनलाइन एजुकेशन हो गई थी तो ये तो इतने पॉइंट्स है मैं गिरवाता चला जाऊंगा आपको भी याद आते चले जाएंगे तो पॉइंट्स ना अपने माइंड में थोड़ा सा घुमा लो कि हाँ इससे रिलेटेड अपनी लैंग्वेज में इतना समझ में आ रहा है मुझे उसके बाद क्या करना ध्यान से देखो उसके बाद इधर 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 उसके बाद आपको सबसे पहले ना छोटे छोटे सेंटेंस बनाने बहुत लंबे सेंटेंस मत बनाना बहुत बेसिक सिंपल सेंटेंस बनाना और कोशिश करना वो की पॉइंट्स आपको ही तो लिखने बस उन की पॉइंट्स की ही इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले सोचना सब्जेक्ट किसके बारे में सोचना सब्जेक्ट के बारे में सोचना जैसे कोरोना के बारे में शुरुआत करनी है कोरोना एक बीमारी है इसमें सब्जेक्ट कौन है कोरोना ऐसे ही मैं एक आदमी हूं इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं आप एक स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है यू इस तरीके से सब्जेक्ट को पकड़ना लोग बीमार हो गए तो कौन बीमार हुआ लोग तो पीपल उसकी इंग्लिश सोचना सोच ली और सब्जेक्ट के साथ ना सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगानी है वर्ब लगाते चले जाओ जो भी उसके अंदर काम हो रहा है जो भी काम हो रहा है जो भी वर्ब हो रही है वर्ब उसके साथ उसकी इंग्लिश बनाते चले जाओ छोटे छोटे सेंटेंस बन जाएंगे बनेंगे सर हाँ बनेंगे अभी आप भी बनाओगे मैं भी बनाऊंगा चलो देखते हैं उसके बाद क्या करना है एक चीज और एक चीज और फंसते क्यों है बताए हम हम फंसते जब हम अपना बनाना शुरू करते हैं ना आंसर हम आंख बंद करके ऐसे ऐसे बनाने लगते हैं सिट्टे लगाने लगते हैं ये नहीं करना ये नहीं करना बल्कि क्या करना है आपको अवॉइड करना है क्या अवॉइड करना है अवॉइड करना है अननेसेसरी ये जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हो ना आई लगा देते हो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब अननेसेसरी लगा देते हो इजे मार उल्टी सीधी वो नहीं लगानी वो नहीं लगानी नहीं लगानी ना नहीं लगानी अच्छा सर टेंस क्या हम समझ लेंगे हमें टेंस की इतनी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों मैंने आपके लिए टेंस का वीडियो बनाए पूरे यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो वो टेंस की है तो मैं ये तो उम्मीद करता हूं आपसे कि मेरे सारे बच्चों को सभी को आपको टेंस की पहचान तो हो गई है टेंस तो आता होगा मैंने इतनी मेहनत की थी आपके लिए आपने सबने देखा हुआ भी है तो मैं मान के चलता हूं टेंस की वीडियो तो आपने देखी हुई आपको आ गए टेंस तो यहां से ये तो पहचान ही लोगे इतना तो समझ ही लोगे ये मैं मान के चलता हूं है ना कर लोगे ना ठीक है अच्छा जी अब क्या करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस आई सबके साथ लगा रहे हो जबरदस्ती मत लगाना इज एम आर वॉज बार बार मत इस्तेमाल करना ठीक है ध्यान से एकदम पागल होकर काम नहीं करेंगे हम ठीक है और क्या करना और
बच्चों मैंने वीडियो बना रखी है नहीं देखी है तो देख लेना थोड़ी बहुत पैसिव वॉइस हल्की फुल्की आपको आनी चाहिए पैसिव वॉइस जितनी पैसिव वॉइस इस्तेमाल करोगे उतने इंप्रेसिव लोगे छोटे सेंटेंस बनाओ जैसे पीपल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड तो पीपल से रिक्वेस्ट की जाती है यू आर टॉट ए इंग्लिश आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है ऐसी वाली पैसे वॉइस छोटे छोटे सेंटेंस बनाना पैसे वॉइस का इस्तेमाल करना जो पॉइंट है ना बस ये पांच पॉइंट आते हैं पांच दुनिया दस दस लाइन यू लिख दोगे दो दो लाइन एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा करना कैसे करना भी समझाता हूं आइए चलिए देखते हैं कि आपको ऐसे लिखना है सोशल मीडिया अबूम और विन आपके एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए आया पैराग्राफ लिखने के लिए आया इस टॉपिक के ऊपर अब आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं कोई आइडिया नहीं है दस पंद्रह मिनट आपके पेपर खत्म होने में बचे हैं आप क्या करोगे आप सुनो ध्यान से सबसे पहले क्या देखोगे कौन से टेंस में मेरे को सारी बातें लिखनी है अब सोशल मीडिया कैसा है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है मुझे समझ में आ गया इसमें जो भी कुछ लिखा जाएगा वो प्रेजेंट टेंस में मैक्सिमम लिखा जाएगा क्लियर है इट इज वेरी क्लियर इट्स 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 वेरी क्लियर ओके ओके ये तो बहुत क्लियर है चलो नेक्स्ट चीज क्या देखनी है मुझे टेंस मैंने देख लिया टेंस देख लिया अब मुझे नेक्स्ट चीज देखनी की पॉइंट इसके बारे में मुझे जितनी नॉलेज है जितना आइडिया है वो मैं अपने माइंड में दो चार पॉइंट घुमाऊंगा जिसके ऊपर मैं दस पंद्रह लाइन लिख पाऊँ तो क्या क्या सोशल मीडिया क्या होता है इंस्टाग्राम फेसबुक होता है और सोशल मीडिया से लोग क्या होते हैं क्या होते हैं सोशल मीडिया से सोशल मीडिया में क्या होते हैं लोग कनेक्ट होते हैं और और क्या हो रहा है सोशल मीडिया से लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और क्या होता है एडवर्टाइजमेंट के अलावा क्या हो रहा है सोशल मीडिया से बिजनेस हो रहा है बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है नॉलेज मिल रही है लोगों को क्या मिल रही है नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सोशल मीडिया से ये मेरे को समझ में आ गया कि इतने ये वाले पॉइंट तो ऐसे थे जो मेरे पास चार पाँच पॉइंट आ गए आगे के नहीं आ गए और भी बहुत सारे आ सकते हैं अगर सोचा जाए तो ठीक है लेकिन अभी मैं सिर्फ चार पांच पॉइंट सोच के आगे बढ़ा अब मुझे क्या चाहिए था मैंने क्या सीखा है सब्जेक्ट ढूंढूंगा सब्जेक्ट ढूंढूंगा तो मैं सबसे पहले ही लाइन क्या लिखूंगा आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो रहा है है ना ये बनाऊंगा ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट आजकल क्या कोई बड़ा मुश्किल इंग्लिश लफ्ज है नहीं 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 नाव डेज मैंने शुरू किया बनाना आजकल और सब्जेक्ट क्या है सोशल मीडिया अब सब्जेक्ट के बाद अब लगाते जाओ सोशल मीडिया क्या हो रहा है पॉपुलर हो रहा है तो सोशल मीडिया यह पॉपुलर हो चुका हैज बिकम सो पॉपुलर बस रुक गया मैं रुक गया बस लो एक लाइन एक डेढ़ लाइन तो मेरी यहीं पर लिख दी गई ना आगे और क्या बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं लोग इससे क्या कर रहे थे इससे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं आगे बोल सकते हैं लिख सकते हैं ना हाँ क्या बन गया ये ये एक, एक टूल बन गया क्या बन गया टूल बन गया बिजनेस करने का तो इस दोबारा से एक और लाइन बना देंगे इट इज या इट हैज इट हैज बिकम अ टूल इट हैज बिकम अ टूल फॉर डूइंग बिजनेस क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अच्छा मेरी बुरी राइटिंग पे मत जाओ मेरा मेरी मेरी नियत देखो मेरी भावनाओं को समझो ठीक है तो मेरी इंटेंशन क्या है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं लिखने पे आया तो मैं लिख पा रहा हूं और कोई कितना ही बड़ा एग्जामिनर हो कितना ही बड़ा चेकर हो अगर कोई इसको गलत साबित करके दिखा दे तो मान जाऊ पांच में से पांच नहीं देगा नहीं देगा चार तो देगा चार नहीं देगा साढ़े तो दे ही देगा हाँ देगा क्योंकि आइडियाज पे किसी की मोनोपोली नहीं है कोई ये नहीं कह सकता सोशल मीडिया के बारे में आपने ऐसा कैसे लिख दिया सच है कि झूठ है सच है सर सच लिखा है मैंने आप मेरे मार्क्स नहीं काट सकते हो समझे तो ये वाली ये वाला ये अप्रोच ऐसा था एटीट्यूड ऐसा था जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों लाखों बातें इसमें और ऐड की जा सकती है बस फर्क क्या है आपको सिर्फ देखने का नजरिया बदलना है कर पाओगे और क्वेश्चन दिखाता हूं लिटरेचर के क्वेश्चन दिखाता हूं जिनका आंसर नहीं आता और वो करके दिखाओगे दोस्तों राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आंसर को बना बना के लिखने की तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में और बता देता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी रिपोर्ट राइटिंग आ गई रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए आ गई कि सर आपको रिपोर्ट लिखनी है कोई इंसिडेंट हुआ मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया क्या हो गया था कोई एक्सीडेंट हो गया था और आपको रिपोर्ट लिखनी है उसके ऊपर अब क्या करोगे बिल्कुल हाथ पर फुला लोगे क्या नहीं मेरे बच्चों फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है वीडियो आपके लिए बना रखी है वहां से फॉर्मेट तो आपको पता है कि कहां एड्रेस आएगी कहां डेट आएगा कहां नाम आएगा ये सारा तो आपको पता ही है ठीक है वो तो सब पता चल गया अब बीच का कंटेंट कैसे लिखना है कंटेंट लिखने का तरीका क्या वही दिमाग में पहले टेंस बताओ टेंस रिपोर्ट राइटिंग का क्या टेंस होगा यहां पर यहां पर घटना घट गई है पास्ट की घटना है तो पास्ट टेंस ही चलेगा कि नहीं चलेगा बिल्कुल चलेगा पास्ट टेंस चलेगा बिल्कुल चलेगा सर और क्या करना है और क्या करना है एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर की पॉइंट्स आपको क्या कर लगाने होंगे क्या लगाने की पॉइंट्स क्या सोचने माइंड में क्या हुआ होगा एक्सीडेंट हुआ होगा दो गाड़ियां आई दो गाड़ियां आई अच्छा यही से की पॉइंट सारा गाड़ियां आई होंगी वो टकरा गई होंगी टकराने
आपको ना आपको पैसिव वॉइस इस वाले क्वेश्चन में हमने नहीं करी थी आपको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल भी करना है अगर कर पाओ तो वीडियो मैंने बना रखी है पैसिव वॉइस की देख लेना इंप्रेसिव लोगोगे ठीक है पैसिव वॉइस जरूर करना अपने आंसर्स के अंदर अपने सेंटेंस में पैसिव वॉइस जरूर शामिल करना तो यहां एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ होगा कि भाई कोलाइड कोलाइड एक वैसा वर्ड है आपको पता ही होगा कि आपस में गाने कोलाइड कर गए टकरा गए ठीक है ना और क्या हुआ होगा इंजर्ड हो गए होंगे अब इसके साथ बस सब्जेक्ट लगाते जाओ कोलाइड कौन हुआ होगा कार्स कार्स क्या हो जाऊंगी कार्स वर कोलाइडेड ऐसे हो जाएगा या कार एंड ट्रक जिसकी भी टक्कर कराना चाहते हो आपके ऊपर है अब इंजर्ड कौन हुआ होगा टू पीपल गॉट इंजर्ड दो लोग इंजर्ड हो गए थे ऐसे ही हुआ होगा ना फिर क्या हुआ होगा हॉस्पिटल हॉस्पिटल दिमाग में आ रहा है ना हाँ हॉस्पिटल कौन गया होगा मैं गया हूँ अरे मैं क्यों जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा कौन जाएगा जिसको चोट लगी होगी तो दे वर टेकन टू हॉस्पिटल या ये इतना मुश्किल है क्या नहीं नहीं सब्जेक्ट लगाते जाओ और घुसाते जाओ सोचो सब्जेक्ट के बारे में और करते चले जाओ छोटे छोटे सेंटेंस बनाते जाओ देखो आंसर आ जाएगा ऐसे ही ऐसे ही ये तो रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही थी अगर मैं बात करूँ नोटिस राइटिंग की नोटिस राइटिंग में कैसे करोगे भाई नोटिस राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है इसका फॉर्मेट अब नोटिस आज लिखा जा रहा है ना प्रेजेंट में लिखा जा रहा है फ्यूचर की बात होगी प्रेजेंट में लिखा जा रहा है फ्यूचर की बात होगी कि ऐसा होने जा रहा है तो बस मैंने आपके लिए इसका फॉर्मेट पूरा बता रखा है समझा रखा है स्टिल स्टिल अगर आपको बनाने की जरूरत पड़ती है तो क्या करना वही की पॉइंट माइंड में रखना इसमें अननेसेसरी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती पचास वर्ड में लिखा जाता है तो यहां भी आपकी ये चीज चलेगी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना सब्जेक्ट लगाना और आगे बढ़ते चले जाना अब सुनो लिटरेचर की बात अब क्या होगी लिटरेचर की बात तो जहां तक नोटिस राइटिंग हुई पोस्टर मेकिंग हुई एडवर्टाइजमेंट हुआ ये ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे होते हैं तो इनके लिए ना बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता असली जरूरत लिटरेचर के आंसर लिखने में बनाने की और ये जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग वगैरह ऐसे राइटिंग है इसमें पड़ती है तो अब लिटरेचर के क्वेश्चन देख दोस्तों लिटरेचर में अगर आपको आंसर लिखना पड़े कैसे लिखोगे बस इतना जरूर कर लेना कि जितने भी चैप्टर्स है ना उनकी कहानी क्या है स्टोरी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए मैं रिविजन क्लासेस करा रहा हूँ चैप्टर्स बना रखे वहां देख लेना वो देखते हुए चलना एक मोटी मोटी स्टोरी पता होनी चाहिए अब आपके सामने मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ है ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हाउ डिड एन रिगार्ड हर डायरी एंड वॉट नेम डिड शी गिव इट टू कि जो एन फ्रेंक वाला चैप्टर है तो एन ने आ, अपनी डायरी को क्या मानती थी कैसा मानती थी और उसने उसको क्या नाम दिया था अब इतना तो सबको ही पता है ना कि वो उसको अपना दोस्त मानती थी बेस्ट फ्रेंड मानती थी लिख सकते हो ना लिख सकते हो ना ठीक है तो क्या करना है कौन सा टेंस है ये डिड लिखते ही हमें को समझ में आ गया कि पास टेंस की बात हो रही है है ना पास टेंस की बात हो रही है ना पास टेंस की बात हो रही है तो आंसर किस में जाएगा प्रेजेंट में लिखोगे एकदम कट्टी लग जाएगी और सब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट इसमें अन्य मेरे को क्या लिखना था कि भाई अन्य अपनी डायरी को क्या मानती थी दुश्मन मानती थी क्या कॉमन सेंस है फ्रेंड मानती थी लिख दो ना लिखो एक कैसे सब्जेक्ट सोचना है माइंड में क्या सोचना है सब्जेक्ट एन ए और यहां से ही उठा लूंगा एन ए रिगार्ड रिगार्ड इसी से यहीं से उठाओ एन ए रिगार्ड या फिर अगर ये भी नहीं उठाना चाहते अपनी तरफ से लिख दो एन ए कंसिडर्ड हर डायरी हर डायरी बिल्कुल क्वेश्चन में से कॉपी कर रहा हूं मैं कुछ नया नहीं लिख रहा एज हर बेस्ट फ्रेंड एज हर बेस्ट फ्रेंड ये बिल्कुल बना बनू के लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं इतना तो लिख ही सकता हूं ना अगर मुझे नहीं भी पता कि वो उसको क्या बुलाती थी नहीं पता इतना तो लिख सकता हूं ना छोड़ के तो नहीं आऊंगा ना नहीं दो में से एक नंबर तो मिल जाएगा ना हाँ मिल जाएगा और फिर क्या करना है और उसके बाद अगर आपको आंसर पता है वो उसे किटी बोलती थी तो ये भी क्वेश्चन में से उठ जाएगा डिड शी गिव इट टू उसने क्या नेम दिया था तो यहीं से उठा लो शी देखो यहीं से उठा लिया मैंने वट नेम तो शी नेम्ड पास्ट एज ही चलेगा क्योंकि पास्ट में बात हो रही है शी नेम्ड इट किटी और मेरे को पूरे दो में से दो नंबर मिल जाएंगे अगर दो नंबर का सवाल है तो सिर्फ एग्जांपल था ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन है हाउ डिड कीजा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस कीजा गौतमी को कैसे रियलाइज हुआ क्वेश्चन पास्ट टेंस में है पॉइंट दिमाग में घुमाने दिमाग में घुमाओ घुमाओ जादू होगा अब क्या कीजा गौतमी को कैसे रियलाइज हुआ मस्टर्ड सीड लाने को बोला महात्मा बुद्ध ने मस्टर्ड सीड लेने गई जिस भी घर गई नहीं मिला यह पॉइंट ना ऐसे ऐसे करके अपने माइंड में ऐसे लिखना अपने माइंड में क्लियर कर लिए अब टेंस कौन सा जाएगा पास जाएगा सब्जेक्ट कौन होगी हमेशा कीजा गौतमी होगी या फिर लाइफ एंड डेथ होगा उसके साथ सिर्फ वर्ब लगाते चले जाओ छोटे छोटे सेंटेंस बना दो जो आंसर आपका बनेगा वो सही निकलेगा करके देखो अभी करके देखो टेंथ वालों आपका क्वेश्चन है करके देखो देखो सही आंसर मिल जाएगा एक और एक और एक और बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे कि सर लिटरेचर में ना छह नंबर में जो आंसर लिखना होता है सिक्स मार्क्स का आपको अब आंसर लिखना होता है बड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं ये
जितनी स्टोरी आपको याद है उस चैप्टर से रिलेटेड क्योंकि वो जो आपसे पॉइंट पूछते हैं ना वो जो पॉइंट पूछते हैं वो पॉइंट आपसे उसको कंपैरिजन करने के लिए या फिर उसके रेफरेंस में तो वो सिर्फ एक दो मार्क्स का ही होता है वो ये नहीं होता पूरा छह नंबर उसी के मिलेंगे आपको अगर आपने उसमें स्टोरी लिखी ठीक ठीक वो इवेंट सही सही लिख दिए बना बना के भी तो भी छह में से छह नहीं मिल रहा है कम से कम चार मिलेंगे पांच मिलेंगे साढ़े मिल जाएंगे साढ़े मिल जाएंगे बुरे हैं क्या नहीं बुरे नहीं है अगर आपने क्वेश्चन को पूरा ही समझ लिया फिर तो बात ही खत्म छह में से साढ़े पांच या छह नंबर भी आपको मिल जाएंगे लेकिन सबसे पहला काम करना फुल स्टोरी आपको पता होनी चाहिए वो लिखने की कोशिश करनी कर पाओगे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मैं पर्सनली आपको जवाब देता हूँ डीएसर काशी की आई पर आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो और और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं जल्दी सब्सक्राइब करो आपके लिए रिविजन कराई जा रही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बने रहे डेयर सर के साथ